দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান টেলিভিশনে সাপ্তাহিক মাদক সন্ত্রাস ও দুর্নীতি বিরোধী বিশেষ আয়োজন ট্রমা ইনস্টিটিউট নিবেদিত জানা উচিত অনুষ্ঠানে দর্শক আপনাদের সাথে আছি আমি সারা মেহজাবিন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন মাদক নিরাময় কেন্দ্র প্রমিসেস মেডিকেল লিমিটেডের উদ্যোক্তা শাহেদুল ইসলাম হেলাল এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর শহীদ আক্তার হুসাইন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাঙ্গন উচ্চশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যদি বলি এই সেখানে হচ্ছে শিক্ষা একটা শিক্ষিত জাতি তৈরি করার জন্য শিক্ষা যে কারিগর মানুষ গড়ার কারিগর সবারই অবদান তো শিক্ষাঙ্গন শিক্ষার্থীদের ভালো শিক্ষা ভালো নাগরিক সুনাগরিক ভালো মানুষ আলোকিত মানুষ তৈরি করার জন্য এই শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রছাত্রীরা আসেন বা প্যারেন্টসরা অভিভাবকরা পাঠান এবং সেই জন্য সেই শিক্ষাঙ্গনটা হতে হবে যাতে শিক্ষা বান্ধব শিক্ষার্থীরা যাতে নিরাপদ একটি স্থান পায় যেখানে শুধু তারা শিক্ষার সাথে সাথে তার মানসিক তাদের শারীরিক বিকাশ ঘটবে তারা খেলাধুলা করতে পারবে তাদের সাংস্কৃতিক চর্চা হবে তারা মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে সেটাই আমি বলি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাঙ্গনের একটা পরিবেশ থাকতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের মনন এবং তাদের মানসিক বিকাশে শিক্ষকরা শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে পারবে তাহলে সেখানে একটা সুন্দর আদর্শ শিক্ষাঙ্গন হবে স্যার আমরা আপনার কাছে চলে যাব স্যার শিক্ষাঙ্গনটা আসলে কেমন হওয়া উচিত একজন শিক্ষার্থী সুন্দরভাবে গড়ে ওঠার জন্য ডক্টর স্যার যেটা বললেন মোটামুটি সামগ্রিকভাবে তো বললেন নাকি তা আমি মনে করি যে ওখানে চরিত্রগত দিকটা কিন্তু ওখান থেকে তৈরি হয় একটা তো হচ্ছে একাডেমিক সাইড আর একটা হচ্ছে জীবন চালানোর জন্য যেসব স্কিলস দরকার ওই শিক্ষাটাও কিন্তু শিক্ষাঙ্গন থেকেই পায় কারণ ঘরে পরিবারের সাথে যতটুকু সময় কাটায় একটা সময় দেখা যায় যে ছাত্রছাত্রীরা এর চাইতে বেশি সময় কিন্তু প্রায় শিক্ষাঙ্গনেই কাটায় বহুদের বন্ধু বান্ধব নিয়েই কাটায় তো এটার ইনফ্লুয়েন্স এটা পরিবেশ যত সুস্থ হবে তত মানসিক বিকাশ বা একটা ছাত্র বা একটা ছাত্রী জীবনটাকে ওভাবে ঘটতে পারবে তার জীবনের লক্ষ্যটাকে ওভাবে স্থির করতে পারবে কিন্তু ওইখানে যদি নেগেটিভ হতে থাকে আজকাল যেটা হচ্ছে যে আমরা দেখছি আমাদের আমলের যাতে কিন্তু এখনকার পুরো জীবন ধারাই কিন্তু একদম চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা কিন্তু মানে সবাই একসাথে আমাদের খেলাধুলার একটা জায়গা ছিল মানে মনোবিকাশের আমাদের সিস্টেমটাই কিন্তু অন্যরকম ছিল মানে অনেকটা প্রাকৃতিকভাবে আমরা বড় হয়েছে খেলাধুলা করে টোরে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা মেইনলি সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টারনেট বেসড হয়ে যাচ্ছি আমাদের হয়তো ইন্টারনেটে অনেক ফ্রেন্ডস আছে কিন্তু রিয়েল ফ্রেন্ডস অনেক কম আমরা মনে হ্যাঁ আমরা মনে করছি যে উই হ্যাভ লট অফ ফ্রেন্ডশন হ্যাঁ আমাদের ফ্রেন্ডস নাই এই জন্য ডিপ্রেশন তৈরি হচ্ছে ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি হচ্ছে লো সেলফ এস্টিম তৈরি হচ্ছে ছেলে পিলেরা অ্যাঙ্গারকে ম্যানেজ করতে পারছে না সব কিছুকে মানে মেশিন ভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে এগুলো কারণে কি তারা কিছুটা মাদকের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে এটা তো ওয়ান অফ দা রিজন এটা কিন্তু ডিপ্রেশন এবং মাদক বা ফ্রাস্ট্রেশন এবং মাদক এটা একটা কয়েনের এপিট ওপিট ইফ ইউ আর ডিপ্রেসড আপনি মাদক যারা নেয় মাদক কিন্তু নেওয়ার অনেক কারণে তো মাদক নেয় ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশন লো সেলফ এস্টিম পারিবারিক কৌতূহল বসত কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ যেটা হলো যে বাস্তবতাটাকে থেকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য মানে আমি আমার রিয়েলিটির থেকে স্কিপ করার জন্য আই ফাইন সাম আদার অ্যামিউজমেন্ট তো অ্যামিউজমেন্টের আগে আমাদের আমলে খেলাধুলার জায়গা ছিল ঘোরাফেরার জায়গা ছিল চোখাচোখি করে ফ্রেন্ডশিপের একটা স্থান ছিল এখন ওটা নেই বলে মাদকের দিকে লোকেরা অনেকে বেশি চলে যাচ্ছে স্যার আপনার কাছে চলে যাব এই যে মাদক মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানার পরও কেন আমাদের তরুণ প্রজন্ম মাদকের দিকে ঝুঁকছে বলে আপনি মনে করেন মানে মাদক বা নেশা সেটা যেটাই হোক আমি যদি এই যে ফেসবুকের যে একটা এডিকশন সেটাও কিন্তু যতই আমি বলি ইভেন মাই সেলফ আমার মতো লোকও এখন ফেসবুকে সময় পেলেই আমি ফেসবুক দেখতে চেষ্টা করি আমাকে একটা অ্যাট্রাকশান আমি কী জানি একটা মেসেজ চলে আসছে মাদকটাও কিন্তু ওই যে আপনি বললেন 
যে কোথল বসত ফ্রাস্ট্রেশন সব মিলিয়ে আমার ফ্রাস্ট্রেশনের থেকেও বেশি হলো বেশি পেয়ে গিয়েছে এখনকার প্রজন্ম আমরা যখন লেখাপড়া করেছি যেটা বললেন আমরা কষ্ট করে লেখাপড়া করেছি হেঁটে গিয়েছি রিক্সাও ছিল না স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ ইউনিভার্সিটি হেঁটে বা বাসে চলেছি এখন ছেলে মেয়েরা গাড়িতে করে আসে আমাদের সময় পাবলিক বাস ইউনিভার্সিটির বাস ইউনিভার্সিটির বাসে আসে এবং হলগুলো অনেক উন্নত হয়েছে আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ের কথা বলি রোম এখন এয়ার কন্ডিশন লেখাপড়া আমাদের সময় এয়ার কন্ডিশন ছিল না ফ্যান পাওয়াই কষ্ট ছিল সেইভাবে আমরা মানুষ হয়েছি যে কোথাও আমরা মাঠে খেলাধুলা করে মানুষ হয়েছি তো মাদকের এই যে আকর্ষণ তারপরে সেটা হয় এগুলোর সাথে ফিজিওলজিক্যাল আমি ডাক্তার নাও যে ডাক্তার তারা হয়তো বলতে পারবে সে জেনেটিক্যালি তারা এডিক্টেড হয়ে যায় সেই এডিকশানটা এরকম পর্যায়ে যায় যেটা মারমুখী পরের দিকে এডিকশানে যেতে যেতে তারা সাইকোলজিক্যাল পেশেন্ট হয়ে যায় মানসিক রোগী হয়ে যায় এবং যার পরন পরিণতিতে একটি মানে সাপ যেই মাদক সেবী আমার যে শিক্ষার্থী তাদের একটা পিয়ার প্রেশার আছে যার আমি যদি সেইভাবে বলি আপনারা যদি দেখবেন স্কুল কলেজ পর্যায়ে এখন মাদকের সরবরাহ আছে ব্যবহারকারী আছে এবং এর থেকে কিন্তু একটা ক্রাইমেরও সৃষ্টি হচ্ছে একটা হিরোইজমের ভাব আসে তো এই এগুলো করতে যে সমাজে অস্থিরতা আসছে এবং এডিকশানের কথা এডিকশান এডিকশান এটার ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না কেউ বই পড়ার একটা এডিকশান ভালো কাজের যেমন একটা আছে খারাপ কাজেরও আছে যার খারাপ দিক মাদক খারাপ সেটা তখন সে তো বুঝতে পারে না কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে তখন আর তার ফেরার পথ থাকে না আচ্ছা সেইটা আমি যদি এইভাবে যদি বলি শিক্ষাঙ্গনে সেই কথাটাই বললাম যদি আমরা সেই পরিবেশ যদি আনতে আপনি প্রথমে যে শুরু করেছিলেন শিক্ষাঙ্গনের যে পরিবেশ শুধু শিক্ষা সামাজিক পরিবেশ পারিবারিক পরিবেশটাও আমাকে আনতে হবে তাহলে আমরা এই যে আসক্তির কথা যেটা বলছি মাদক আসক্তি আর আরেকটু যদি বলি আমি যদি এটা হয়তো বন্ধ করা আমি জানি না করা যাবে কি না কিন্তু সরবরাহ আমরা সাধারণত যারা আসলে সরবরাহকারী বা সোর্সটা সেইটা যদি বন্ধ না করতে পারি আমরা এই যে প্যাডলার যারা ধরে তাদেরকে দিয়ে মানে বন্ধ করা মাদক বন্ধ করা এটা অসম্ভব ব্যাপার আরো শুনবো আমাদের একটি প্রশ্ন রয়েছে দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্ন করুন আপনার প্রশ্নটি আমরা শুনতে পারছি না আর একটু জোরে বলুন মানে আমি স্যারের কাছে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি স্যারের সাথে একটু কথা বলতে চেয়েছিলাম জি বলুন স্যার আমাদের বর্তমানে আপনারা তো বলতেছেন যে আপনারা অনেক কষ্ট করছেন জীবনে হেঁটে গিয়ে অনেক দূর দূরান্ত পর্যন্ত গেছেন মানে আপনাদের বেলায় তখনকার কষ্টটা ছিল শুধুমাত্র যাওয়া আসাতেই বলতে চলে কিন্তু বর্তমানে আমাদের যাওয়া আসার ফ্যাসিলিটিটা ভালো হয়েছে হয়তো বা কিন্তু বর্তমানে সবাই শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য পাবলিকে অনেক সিট কম যার কারণে প্রচুর কম্পিটিশন তো আমাদের এই সব অনেক ঝামেলা পোহাইতে হয় যেমন আমাদের পাবলিকের পর্যাপ্ত পরিমাণে সিট নাগাদ থাকাতে যারা লেখাপড়া করতে চায় সেক্ষেত্রে আমাদের প্রাইভেটে পড়তে হইতেছে লাখ লাখ টাকা খরচ করে তো আপনাদের বেলায় তো স্যার সেরকম কম্পিটিশন ছিল না স্টুডেন্ট ছিল কম আর আপনাদের অনেক সুবিধা ছিল কম্পিটিশন কম থাকাতে তো এই বিষয়ে একটু নজর আনতে চেয়েছিলাম আর এখান থেকে কি করা যায় সেই বিষয়ে আমার একটু সাজেশন দরকার আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্নের উত্তরটি আমরা বিরতির পর নিব দর্শক জানা উচিত অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে নিচ্ছে একটি ছোট বিরতি ফিরছে কিছুক্ষণ পর আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ট্রমা ইনস্টিটিউট জানা উচিত অনুষ্ঠানে স্যার আপনার কাছে চলে যাব স্যার দর্শকের যে প্রশ্নটি ছিল যে আপনাদের সময় হয়তো শিক্ষাঙ্গনে বা অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে হোক যে ক্ষেত্রেই হোক কম্পিটিশন কিছুটা কম ছিল বাট এখন তো কম্পিটিশন অনেক বেড়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে আসলে তাদের করণীয় কি 
যেহেতু এখন জনসংখ্যা বেড়েছে পড়াশোনা লেখাপড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক অনেক উন্নতি হয়েছে সরকারিভাবে বেসরকারিভাবে প্রতি বছর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাশারির কথাই যদি বলি প্রায় দশ লক্ষ ছেলে বেরিয়ে আসে তা আমার উচ্চশিক্ষা প্রাইভেট পাবলিক ইউনিভার্সিটি আছে ফর্টির মতো আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে একশো পাঁচটির মতো তারপরেও আমরা মানে প্রোভাইড করতে পারি না তো উচ্চশিক্ষাটা আসলে উন্মুক্ত সব ক্ষেত্রে সবার জন্য উচ্চশিক্ষা ভর্তি করা আমাদের সম্ভব নয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা রেস্ট্রিকশান সারা সারা বিশ্বে এটা আছে সবাই যদি উচ্চশিক্ষা ইউনিভার্সিটি লেভেলে পড়তে চায় মাস্টার্স গ্র্যাজুয়েশান পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করতে চায় তাহলে সেটা সম্ভব নয় তারপরে কলেজ আছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ডিগ্রি পর্যায়ের মাস্টার্স পর্যায়ে কলেজ আছে কয়েক হাজার হাজারের উপরে আছে তো তারপরেও আমাদের আরেকটি যে জায়গাটি আছে যে আমি এডমিশন কেন আমাকে সব উচ্চশিক্ষা এখানে আসতে হবে আরও কতগুলো টেকনিক্যাল পলিটেকনিক আছে নার্সিং আছে সেই ক্ষেত্রে যেগুলো যেসবের ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল দেশে এবং বিদেশে তো সেই দিকে আমরা যাব না আমাদের একটি সামাজিক একটা নোশন যে সব উচ্চশিক্ষা করতে হবে মাস্টার্স করতে হবে অনার্স করতে হবে কিন্তু তার চেয়েও ভালো পেশায় ভালো আর্নিং করতে পারে দেশে বিদেশে চাকরির সুবিধা আছে যদি নার্সিং যায় নার্সিংয়ে সরকার অনেক স্কলারশিপ দিচ্ছে বিএসসি নার্সিং এখন স্ট্যাটাস অনেক বেড়েছে পলিটেকনিক আমরা স্কিলড ম্যান পর বাইরে পাঠাতে পারছি না আমাদের কিন্তু জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে ম্যান পাওয়ার স্কিল ম্যান পাওয়ার যদি আমি এক লক্ষ পাঠাই আর নন স্কিল ম্যান পাওয়ার যদি পাঁচ লক্ষ পাঠাই এক লক্ষ পাঁচ লক্ষ চেয়ে বেশি ফরেন কারেন্সি আনতে পারবে দেশে ধন্যবাদ স্যার আশা করি দর্শক প্রশ্ন উত্তরটি পেয়েছে আমাদের আরও একটি কল এসেছে দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্ন করুন আমি জাহাঙ্গীর আলম বলছিলাম মোহাম্মদপুর থেকে হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা আমি জাহাঙ্গীর আলম বলছিলাম মোহাম্মদপুর থেকে আচ্ছা আমার হ্যালো আমার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে স্যারের কাছে আমি বলতে চাচ্ছি একটা সময় ছিল যখন মাদক সেবীরা মাদককে খুঁজে নিয়ে সেবন করতে হতো কিন্তু এখন এমন একটা অবস্থা বিরাজ করছে দেশে যে মাদকেই আমাদের সন্তানদের পিছে পিছে ঘুরছে এই অবস্থায় অর্থাৎ মাদকের যে এই সহজলভ্যতা এই সহজলভ্যতা বন্ধ করা না গেলে মাদক থেকে আমাদের সন্তান পুরো জাতি ভবিষ্যৎ যাদের আমরা যাদেরকে বলি জাতির ভবিষ্যৎ তারা রক্ষা পাবে কি করে সেই সঙ্গে আমার আরেকটি কথা হলো যে আমাদের সরকার দেশের উন্নয়ন যতই করুক যেভাবেই করুক কিন্তু জাতি যদি এভাবে ধ্বংস হতে থাকে তাহলে এই উন্নয়ন আমাদের কোন কাজে লাগবে তার এ ব্যাপারে একটু আপনার দিক নির্দেশনা শুন দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ স্যার যে প্রশ্নটি উনি করেছেন যে মাদকের যে সহজলভ্যতা তো সহজলভ্যতার কারণে আসলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম ধ্বংস হচ্ছে সেক্ষেত্রে আসলে পরিত্রাণের উপায়টি কি প্রথম তো এটা তো পৃথিবীতে সারা পৃথিবীতে এটা একটা বিরাট প্রবলেম তো সহজলভ্যতা তো চ্যালেঞ্জটা সরকারের আমরা এখানে বসে যেটা পারবো যে অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করা যে মাদকের ভয়াবতা মাদককে পরিণতিটা কি হয় এটা নিয়ে এই যে আপনারা যে প্রোগ্রাম করছেন এটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য ওয়েস টু কাম আউট অফ দিস প্রবলেম কারণ আপনি দেখেন ডায়াবেটিস মিষ্টি খেলে ডায়াবেটিস হয় তো মিষ্টি তো আর ব্যান করতে পারবেন না মিষ্টি খাবে বিশ পার্সেন্ট লোকে ডায়াবেটিস হবে আর বাকি সবাই কেয়ারফুল থাকবে বেশি খাবে না বা নিয়ন্ত্রণভাবে খাবে তো মাদককেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মাদকের সরবরাহ কিন্তু পুরোপুরি কখনো বন্ধ হবে না পৃথিবীতে কোথাও বন্ধ হয় নাই তো এখানে মাদকের প্রথম জিনিস যে এটার যেন নিয়ন্ত্রিত সরবরাহটাকে কমাতে হবে তারপরে হলো তো ডিমান্ডটাকে হ্রাস করতে হবে এটা যেন চাহিদাটা যেন না বাড়ে চাহিদাটা যেন না তৈরি হয় এই যে ইউনিভার্সিটি ভিসি এসে কথা বলছেন আপনারা কথা বলছেন এই ভয়াবহতাটা জানলে তরুণ প্রজন্ম যে মাদকের দিকে যাচ্ছে 
ওখানে যেন না যায় আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আমরা যখন মাদক বলি ডিকশনের কথা বলি আমরা কিন্তু বলছি মুড অল্টারিং সাবস্টেন্স যে দ্রব্যটা খেলে আপনার মানসিক চেঞ্জ আসে ওটার কথা বলা হচ্ছে তো আর এই মানসিক চেঞ্জের সাথে কিন্তু শারীরিক চেঞ্জও হয় যেসব মাদক আমরা যেসব কেমিক্যালের কথা বলছি আপনার শরীরও নষ্ট করবে মানসিক স্বাস্থ্যটাকে নষ্ট করবে তো এটা যদি ইয়াং জেনারেশন বোঝে তাহলে ওর ওখান থেকে বিরত থাকবে আরেকটা হলো যে আমাদের দেশে এখন স্ট্যাটিস্টিক বলে প্রায় সত্তর লাখের মতো মাদকাসক্ত অলরেডি আছে তো ও ওরা তো একটা ডিমান্ড নিজেরা তৈরি করে রেখেছে ওরা নিজেদের সার্ভাইভালের জন্য যেভাবেই পারে মাদক গ্রহণ করবে সুতরাং এদেরকে নিরাময় করা কিন্তু একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ এখানেও সরকার এবং এই যে সমাজের একটা দায়িত্ব এদেরকে হ্যাঁ এটা তো যারা সাপ্লাই করছে কিন্তু যে অলরেডি ক্ষতিগ্রস্ত তাকেও কিন্তু আপনার ঠিক করতে হবে দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ট্রমা ইনস্টিটিউট জানা উচিত অনুষ্ঠানে আবার আপনার কাছে চলে যাবো আমাদের আজকের বিষয়টি যেহেতু শিক্ষার্থী ও শিক্ষাঙ্গন রিসেন্টলি একটি হৃদয় বিদারক একটি ঘটনা ঘটেছে আগ্রার হত্যার তো এ ব্যাপারে স্যার আপনি কি বলবেন মানে শিক্ষার্থীরা কতটুকু বিকৃত মস্তিষ্কের হলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে একটি শিক্ষাঙ্গনে আবার সেই এটা ড্রাগ রিলেটেড যদি হয় অবশ্যই ড্রাগ রিলেটেড আছে এইসব কাজ যারা করে তারা ইনটক্সিকেটেড যেটা আমরা বলি সেটা থাকে আর যেই কথাটি যে আবরারের যে ঘটনাটা র্যাগিং যে র্যাগিং এটা আছে বিশ্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সারা বিশ্বে কিন্তু তারা এটা পরিমিত সাধারণত আমি যতটুকু জানি বিশ্বের বিভিন্ন র্যাগিংটা প্রথম দিন হয় যেদিন ছাত্ররা আসে হলে ওঠে নতুন ছাত্ররা এটা কিন্তু একটা তাদের লিমিটেশনের মধ্যে আনন্দর জন্য নট দ্যাট টু হার্ট এনিবডি কিন্তু আমাদের এখানে সেটা হয়ে গেছে অন্য মানে সারা বছরই র্যাগিং হয় এবং এই জের ধরে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে এই ধরনের ঘটনা এর আগেও অনেকবার ঘটে এসেছে অনেকবার হয়েছে এই এই যেগুলো বেশি এই বুয়েটে সবচেয়ে বেশি রেগি অন্যান্য ইউনিভার্সিটির অন্যান্য হলেও হয় কিন্তু এর পরিমাণ এত এত আমার জানাই ছিল না এই যার আবরার হত্যার পরে যে বুয়েটে সবচেয়ে মেধাবী ছাত্ররা পড়ে এবং এটাতে পলিটিক্সও অন্যান্য জেনারেল ইউনিভার্সিটির মতো নয় সেইখানে এই ধরনের ঘটনা যে জন্ম দিয়েছে এর জন্য আমি কাকে দায়ী করব আমি জানি না যে এই কথাটি আসছে যে রাজনীতি স্টুডেন্ট রাজনীতি বা সাংগঠনিক দলীয় রাজনীতি এবং এটা বোধ সময় এসেছে কারণ তারা এই কাজটা করেই পৃষ্ঠ মানে রাজনীতি বন্ধের একটি হ্যাঁ এবং আমি মনে করি শিক্ষাঙ্গনে আমি রাজনীতি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার পক্ষে নয় কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় রেজুল ভিত্তিক যে রাজনীতি ছাত্র রাজনীতি করবে তাদের বিকাশের জন্য তাদের উন্নয়নের জন্য ছাত্রদের দাবি দাওয়া ভালো যে কথা বল শুরু করেছিল হ্যাঁ শিক্ষাঙ্গনকে ভালো তাদের খাবার দাবার ভালো থাকার মান ভালো শিক্ষার উপকরণ দরকার সেই দিকে তারা রাজনীতি করবে কিন্তু নট লেজুর বৃত্তি যদি সেইটা না হয় তাহলে আর এই ধরনের ঘটনা যদি এটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক রাজনীতি হয় শিক্ষাঙ্গন কেন্দ্রিক রাজনীতি হয় তাহলে কিন্তু এই ধরনের ঘটনা ঘটবে না যেহেতু এর সাথে লেজুর ভিত্তি রাজনীতি আছে এবং ওই যে বললাম যে এইটাও এখানে একটা ইনকামের ব্যাপার আছে এই রাজনীতির সাথে যারা এই র্যাগিংটা করে আপনার তারাই কিন্তু এই ড্রাগ যে আনা বা কানেকশানস সেইখান থেকেই শুরু হয় সেই দুর্নীতির কথা বলুন সেই বীজটা কিন্তু সেখানেই বপন হচ্ছে তা আমার সেই জন্য আমি মনে করি এখন রাইট টাইম টু স্টপ আমরা এই যে জনগণের কাছে এইসব প্রোগ্রামের দ্বারা এটি আমরা জনগণকে বলতে চাই যে 
এটা কিন্তু ট্রিটমেন্টটা কিন্তু ইজ নট এ ইজি প্রসেস এটা হলো লাইফ স্টাইলকে চেঞ্জ করা এডিকশন কিন্তু ইজ এ লাইফ স্টাইল ডিজিজ ইটস এ কারেক্ট প্রশ্ন রয়েছে আমাদের নিরাময় কেন্দ্রগুলো থেকে কি আসলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে আসাটা সম্ভব কিনা এটা দুটো দিক আছে একটা একটা হলো যে মেইন কারণ হলো যে প্যারেন্টসরা অস্থির হয়ে যায় এটা নিরাময়ের একটা লং প্রসেস লাগে কারণ আপনার লাইফ স্টাইলকে চেঞ্জ করতে হবে একটা আপনার পুরনো একটা অভ্যাসকে পুরোপুরি চেঞ্জ করতে অনেক সময় দরকার ওই সময়টা দিলে কিন্তু নিরাময় হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নিরাময়ের পার্সেন্টেজ হলো টোয়েন্টি পার্সেন্ট কিন্তু দেখা গেছে যারা পুরো কোর্সটা করে একটা নিরাময় কেন্দ্রের পুরো সময়টা দেয় ওদের কিন্তু এইটটি পার্সেন্ট নিরাময় হয় সুতরাং প্যারেন্টসদের নাম্বার ওয়ান যে ঠিক টাইমে যেতে হবে খুব খারাপ অবস্থায় যাওয়ার আগে পেশেন্টকে দিতে হবে নিরাময় কেন্দ্রে নাম্বার টু নিরাময় কেন্দ্রকে দিয়ে পেশেন্টকে যতদিন দরকার অতদিন রাখতে হবে তাহলে নিরাময় হওয়াটা খুবই সহজ আমি মনে করি ধৈর্য খুব দরকার অন্য অন্য ট্রিটমেন্টের মতো এটা না যে আপনি মেডিসিন নিয়ে ইয়ে করবেন এটা হলো মানসিক নিরাময় মানসিক স্বাস্থ্যটাকে চেঞ্জ করতে হবে এটার জন্য সময় দরকার অনেক সময় কথা আসে বা ব্লেম আসে যে সেখানে কিছুটা টর্চারের মুখোমুখি হয় তারা এটা তো সবকিছুতেই খারাপ ভালো আছে কিন্তু আপনি যদি সময় না দেন একজনকে দিয়ে একটা পেশেন্টকে দিয়ে আপনার সন্তানকে দিয়ে পটকে যদি নিয়ে আসেন তাহলে এটা হবে না ইটস লাইক অ্যান্টিবায়োটিক দিলে আপনার পুরো কোর্সটা করতে হবে এটাও একটা লং টার্ম ট্রিটমেন্ট এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু ট্রিটমেন্টটা ছয় মাস থেকে দু বছর পর্যন্ত যায় এবং দুই বছর পরে পুনর্বাসন কিন্তু ট্রিটমেন্ট না পুনর্বাসন হলো ও বের হয়ে যাওয়ার পরেও সমাজের একটা দায়িত্ব থাকে পরিবারের একটা দায়িত্ব আমি আমি একটু একটা প্রশ্ন যে টর্চারের কথা বলেছেন খুবই সংক্ষেপে বলতে হবে একদম এক সেকেন্ড মাত্র তিরিশ সেকেন্ডে বলবো সে টর্চারটা হচ্ছে অনেক আগাছার মতো নিরাময় কেন্দ্র হয়েছে রিহ্যাব হয়েছে সেখানে প্রপার ট্রিটমেন্ট হয় না সেইখানে মানসম্মত হ্যাঁ সেইখানে এই ধরনের অত্যাচারের কথা বলা আছে কিন্তু যেগুলো মানসম্মত এবং সেখানে কিন্তু এই ধরনের আমি জানা মতে যতগুলো জানি ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার কল হয়তো আমরা নিতে পারিনি কারণ সময় স্বল্পতা রয়েছে প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি আজকে অনুষ্ঠান আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে আপনারা উপকৃত হয়েছেন দর্শক মাদক সন্ত্রাস ও মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা এবং সমস্যার সমাধান বিষয় এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক স্ল্যাশ জানা উচিত এই ঠিকানায় দেখা হবে পরবর্তী পর্বে একই দিন একই সময় আশা করি সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন